நண்பர்களே நம்ம இப்ப இந்த பதிவுல வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டில் பாத்தீங்க அப்படின்னா முந்நூத்தி ஐம்பது சிசி ஐநூறு சிசி பைக் ஆனா ஸ்பீடுன்னு பார்க்கும்போது ஒரு இரநூறு சிசி முந்நூறு சிசி இருக்க பைக்கு கூட ஸ்பீடா போகுது ஆனா ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் வந்து ஸ்பீடா போக மாட்டுது என்ன பிரச்சனை ஏன் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் மட்டும் ஸ்பீடாவே போக மாட்டுது பைக்ல எதுவும் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சந்தேகம் இருக்கும் அந்த சந்தேகத்தை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரெண்டு பைக் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்னொன்று வந்து டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்ஆர் த்ரீ டென் சிசி ராயல் என்ஃபீல்டு ஐநூறு சிசி அப்பாச்சி வந்து முந்நூற்றி பத்து சிசி இப்போ ரெண்டு பைக்கை வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ராயல் என்ஃபீல்டோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு பிரேக்காஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஐநூறு சிசி இன்ஜின் ஆனால் அப்பாச்சி வந்து முந்நூற்றி பத்து சிசி இன்ஜின் தான் முப்பத்தி மூணு பிரேக்காஸ் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ராயல் என்ஃபீல்டோட டிவிஎஸ் தான் வந்து பவராக போகுது இதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பைக்கோட வெயிட்டு யாரோட மிக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஒரு மேஜரான ஒரு காரணம் ஒன்று இருக்குது இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ஸ்குவாட் இன்ஜின் அண்டர் ஸ்குவாட் இன்ஜின் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போ வந்து டிவிஎஸ் அப்பாச்சி முதல் கட்டமாக எடுத்துக்கோங்க அப்பாச்சியில் வந்து பிஸ்டன் வந்து மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வருது அதனால தான் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்போ அந்த பிஸ்டனோட போர்னு சொல்லுவோம்ல டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பாச்சி த்ரீ டென் சிசி பைக்கில் வந்து டயாமீட்டர் வந்து எண்பது எம்எம் அதே சமயம் ஸ்ட்ரோக்கு ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னா பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே போயிட்டு வருதுல்ல அந்த ட்ராவல் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அந்த லென்த்தை தான் வந்து ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரோக் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அப்போ டயாமீட்டரை விட ஸ்ட்ரோக் வந்து கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் தூரம் தான் வந்து அப்பாச்சி பைக்கோட பிஸ்டன் வந்து ட்ராவல் ஆகுது இதுவே ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போரு டயாமீட்டர் வந்து எண்பத்தி நாலு எம்எம் ஆனால் ஸ்ட்ரோக் லென்த்து பிஸ்டன் மேலேருந்து கீழே போயிட்டு வருது பார்த்தீங்களா அந்த டிஸ்டன் வந்து தொண்ணூறு மில்லிமீட்டர் அப்போ அப்பாச்சியோட பிஸ்டன் வந்து கம்மியான தூரம் தான் ட்ராவல் ஆகுது அதுவே ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கோட பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா அதிக தூரம் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து அப்பாச்சி பைக்கோட பிஸ்டன் வந்து ஒரு ஆயிரம் வாட்டி மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வருது அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கோட பிஸ்டன் வந்து ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு வாட்டி தான் போயிட்டு வரும் ஆயிரம் வாட்டி போனால் தான் அதிகமான பவர் கிடைக்கும் அதனால தான் அப்பாச்சி பைக் வந்து அதிக பவராக போ பவர் அதிகமாக கொடுக்குது ஸ்பீடாக போகுது ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் வந்து பவர் கம்மியாக கொடுக்குது ஸோ ஸ்லோவாக போகுது சரி இதனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டார்க்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ வந்து அப்பாச்சி பைக்கோட டார்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கு இதுவே ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசியோட டார்க் எவ்வளோ அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் டார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை வந்து நகர்த்துக்கிறது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விசை தான் வந்து டார்க்கு இப்போ வந்து டார்க் எப்போ தேவைப்படும் அப்படின்னா ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் மழை ஏறுறீங்க அப்படின்னா டார்க் அதிகம் தேவை பைக் வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டார்க் வந்து அதிகம் தேவை ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பவரை விட டார்க் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்பீடாக போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அப்பாச்சி மாதிரி பவர்ஃபுல்லான பைக்கை தேர்ந்தெடுக்கணும் நீங்கள் கம்ஃபர்ட்டாக போகணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகிறீங்க பைக் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் உட்காந்து முன்னாடி உட்காந்து போகிறவங்களுக்கும் பின்னாடி உட்காந்து போகிறவங்களுக்கும் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் பேக் பெயின் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதிகமாக வராது அதேமாதிரி வந்து டார்க் அதிகம் கொடுக்கறதுனால எந்த இடத்துலையும் வந்து பைக் வந்து திணறாது பைக் வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் வெயிட்டாக இருக்க காரணத்தினால வந்து பல்லோ மேட்டில் விட்டாலும் அதிகமாக பைக் வந்து குழுங்காது ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ஃபர்ட்டு அதற்காக கம்பீரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட பைக்கு இப்போ அப்பாச்சி த்ரீ டென் இந்த மாதிரி பைக்குகள்லாம் ரேஸ் ட்ராக்கில் அதிக ஸ்பீடாக போகக்கூடிய பைக்கு ஸோ பைக்கை தேர்ந்தெடுக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ரேஸிங் டைப் ஆஃப் பைக்குக்கு போயிருங்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் வேணும் டார்க் அதிகமாக இருக்கணும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து திணறக்கூடாது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் அதிகமாக அதிகமாக நீங்கள் போவீங்கன்னா திணறக்கூடாது அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டு மாதிரி பைக்கை வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் பைக்கில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த மாதிரி இன்ஜின் டைப்பை பொறுத்து தான் வந்து இன்ஜினோட அவுட்புட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் கிடைக்கும் ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்குகளோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சவுண்டு வித்தியாசமாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த அண்டர் ஸ்குவாட் இன்ஜின் அப்படிங்கிறது முக்கியமான காரணம் பிஸ்டன் வந்து அதிக தூரம் வந்து